Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thùy Dương. Hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 2 năm 2017, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định vệt nước màu đỏ tại khu vực cảng Sơn Dương được đăng tải trên trang mạng xã hội không liên quan đến phô Musa. Thêm một tàu hàng của Việt Nam bị cướp biển có vũ trang tấn công tại vùng biển thuộc Philippines. Một thủy thủ đã bị bắn chết. Bộ Y tế học khẩn bàn cách ứng phó với dịch cúm gia cầm H7N9 đang bùng phát mạnh tại khu vực biên giới nước ta với Trung Quốc. Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur phủ nhận người đàn ông bị sát hại ở sân bay là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un. Các chuyên gia môi trường đã kêu gọi chính phủ Anh kiểm soát hoạt động của các loại xe diesel để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, một trong những thông tin gây xôn xao dư luận vài ngày qua đó chính là giải nước màu đỏ xuất hiện ở cảng Sơn Dương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh được đăng tải trên các trang mạng xã hội và được cho là đường ống xả thải của Fumosa. Điều này đã khiến cho không ít người hoang mang lo lắng. Đoàn công tác thực địa của tỉnh Hà Tĩnh sau khi thanh kiểm tra đã khẳng định giải nước màu đỏ và đường ống xả thải trong đoạn clip không phải của Fumosa. Đoàn công tác thực địa tỉnh Hà Tĩnh cho biết giải nước màu đỏ xuất hiện tại khu vực cảng Sơn Dương là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, vệt nước này đã biến mất. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên giải nước màu đỏ xuất hiện. Hơn một tháng trước, hiện tượng này cũng đã diễn ra tại khu vực gần cảng Vũng Áng. Theo nhiều người dân sinh sống gần khu vực xuất hiện giải nước màu đỏ, thì đây là hiện tượng tự nhiên bình thường. Người dân vẫn quen gọi là mé nước. Và mé nước thì đã có từ bao đời nay ở địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh. Hiện tượng mé nước thường xuất hiện vào tháng 1, tháng 2, có khi kéo dài đến tháng 3, tháng 4. Mỗi lần có mé nước là cá xuất hiện gần bờ nhiều hơn. Cứ mỗi khi mà có con cá trích là nó sẽ xuất hiện con cái mé nước. Ở đây thì dân thường coi đó là cái mé nước. Và nó chỉ kiếp nhoạn trong một buổi sáng hoặc một buổi chiều là nó tan. Thì nó không ảnh hưởng gì đến môi trường cả vì cái sự, sự việc này là đã có xảy ra từ đời ông cha đến giờ. Có mé nước đó, cái mé cá nó đi ép theo mé nước. Nó hay, hay có con cái mẹ nước nó vào ví dụ như buổi sáng này vào là nước nó lớn lên cái là chiêu là mất rồi trong vòng năm sáu tiếng thôi nhưng mà cả như túi nuôi cả đấy về lâm biển cả vẫn sống bình thường không có gì cả ban quản lý khu kinh tế tỉnh hà tĩnh cho biết dự án phóc mô sa có hai hệ thống xả chính trong đó một đường ống xả ngầm đi qua hệ thống quan trắc giám sát tự động và hệ thống kinh thoát nước mưa dự án phóc mô sa không có cống xả nào như trong clip xuất hiện trên mạng xã hội đây là thông tin không đúng gây hoang mang dư luận. Không có cái cái đường ống nào như là mang đã đưa tin như thế. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là xuất hiện cái hiện tượng hai mẻ nước tại Sơn Dương vùng Á thì đấy là một hiện tượng mà theo ba con xung quanh đây phản ứng là một hiện tượng bình thường. Và hiện nay thì các cơ quan chức năng đã lấy cái mẫu và kiểm tra các thông số đó và sẽ thông báo báo sau cái kết quả tiêu cực của cơ quan chức năng dành nước màu đỏ và đường ống xả thải trên mạng xã hội đã tác động không nhỏ đến tâm lý, tư tưởng của người dân, nhất là sau sự cố biển bốn tỉnh miền Trung do Phóc Mô Sa gây ra vào tháng 4 năm 2016. Như vậy, vệt nước màu đỏ chỉ là hiện tượng tự nhiên và không bắt nguồn từ hoạt động xả thải nào. Trong ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò là cơ quan nhà nước về công tác bảo vệ môi trường cũng đã có thông tin chính thức về vấn đề này. Thông tin chi tiết hơn, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi nhanh của phóng viên VTC14 với ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường trong chiều ngày hôm nay. À, thưa ông, một vài ngày qua thì ở trên mạng xã hội cũng như là một số các cái thông tin khác thì có thông tin một số cái hình ảnh liên quan đến cái vệt nước màu đỏ ở xuất hiện ở cái vùng biển ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh và một cái cống xả thải À, ra ngoài biển vậy thì à, tổng cục môi trường và à, bộ tài nguyên môi trường thì đã có xác minh à, những cái thông tin liên quan về cái thông tin này chị ạ? Chúng ta thấy là ngày 18 tháng 2 vừa rồi thì à, nó cũng lại xảy ra cái vệt nước màu hồng. thì à, buổi sáng 18 tháng 2 thì nó cũng xảy ra ở cái khu vực mà nuôi lồng bè mà nó cũng nằm ở cái, trong cái khu vực của à, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng xả ra. thì, thì à, và buổi chiều thì à, bà con lại phát hiện à, ở chỗ phía cái kẻ đá của cả số dương 
thì lần này thì cái diện tích thì nó hẹp hơn nó kéo dài khoảng 5 mét và bộ trưởng Trần Hồng Hà thì cũng đã chỉ đạo ngay trực tiếp và cũng chỉ đạo tổng cục môi trường và chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cán bộ trong tổ giám sát ở viện công nghệ môi trường cùng phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để sở tài nguyên môi trường tỉnh Hà Tĩnh về vào lấy mẫu thì ngày hôm qua đã lấy mẫu xong và đã gửi với cái kết quả như lần trước thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cũng là một cái hiện tượng tự nhiên mà theo người dân có trao đổi thì cái làn nước màu hồng này thì nó xuất hiện khi mà thủy triều lên tức là đi từ hướng biển vào thế còn cũng đồng thời ngày hôm qua thì trên mạng khoảng 10 giờ sáng thì cũng xuất hiện một cái video clip thì có nói rằng kìa là cái nước thải màu đỏ thì do Formosa là xả ra vĩnh hoáng nhưng mà chúng tôi khẳng định với các bạn rằng là cái này là hoàn toàn là thông tin là bịa đặt không đúng sự thật cái việc mà video clip đấy là người ta dùng cái công nghệ người ta gắn ở đâu không biết nhưng mà thực sự ở Formosa thì nó không có việc đó và chúng ta biết rằng là từ kết quả thanh tra trước đây của chấp hành pháp luật của công an xã khi mà điều tra xác định nguyên nhân về sự công môi trường biển miền Trung ấy, thì chúng tôi đã khẳng định rằng là phong xa cái à, đầu nước thải ra biển ấy, thì nó có ba với nước thoát nước mưa mặt là có ba cái hệ thống ba kênh kênh nhà kênh VC thế còn nước thải sản xuất trong quá trình sản xuất thì họ được thu gom vào xử lý được các trạm xử lý nước thải sinh hóa sinh hoạt hay trạm công nghiệp Thời gian qua thì không chỉ là thông tin liên quan đến cống nước thải như ông vừa nói mà cũng có một số cái thông tin có liên quan đến các cái hoạt động của các doanh nghiệp mà có thể phát sinh ra chất thải gây ô nhiễm môi trường. Vậy thì người dân khi mà tiếp cận những cái thông tin này thì nên ứng xử như thế nào? Hiện nay là có tất cả các cơ quan chức năng từ trung ương địa phương. Ở trung ương thì có Bộ Tài nguyên Môi trường và Tổng cục Môi trường. Ở thì ban nhân dân cấp tỉnh thì có Sở Tài nguyên Môi trường hay về kể cả các xã thì có Phòng Tài nguyên Môi trường và đặc biệt đối với trong phố xa thì hiện nay có một cái tổ giám sát liên ngành của bộ tài nguyên môi trường cùng với hội ủy ban khi mà nó có những thông tin như vậy mà mình chưa nắm rõ hiểu thông tin thì tốt nhất là mình có thể là hỏi các cơ quan chức năng thì người ta sẽ có cái thẩm quyền người ta trao đổi và thông tin nó chính xác xác thực Dạ vâng, thưa ông, vậy thì ông có thể cho biết là hiện nay thì nước thải cũng như là hoạt động sản xuất của phố xa mà phát sinh ra nước thải cũng như là khí thải thì đang được bộ tài nguyên môi trường và lực lượng chức năng kiểm soát như thế nào thì bộ tài nguyên môi trường đã thành lập cái tổ giám sát cùng với tỉnh Hà Tĩnh à, rồi đã đưa hai cái trạm à, gọi là kiểm soát môi trường di động vào đặt ngay tại cái trạm à, sinh hóa để trạm công nghiệp và hai cái trạm này thì hàng ngày là cứ lấy mẫu phân tích là ba lần một ngày để kiểm tra toàn bộ tất cả cái thông số nước thải à, sản xuất của Phong Sa ra à, cái nữa thì cũng đã yêu cầu Phong Sa Ngoài cái việc mà khắc phục 53 cái lỗi vi phạm mà đoàn kiểm tra lên ngành đã phát hiện thì đến thời điểm hôm nay thì trong 53 đấy thì còn một cái lỗi như là Phong Sa đang tiếp tục thực hiện theo lộ trình mà chính phủ đã cho phép tức là chuyển đổi cái công nghệ dập cốc ướt sang khô thì cái lộ trình này thì là đến tháng 6 năm 2019 là xong Vâng, xin cảm ơn ông ạ Lại có thêm một vụ cướp biển xảy ra đối với tàu chở hàng của Việt Nam vào ngày hôm qua 19 tháng 2, tàu chở hàng Sang Hải cùng với 17 thuyền viên bất ngờ bị cướp biển có vũ trang tấn công khi đang trong hành trình chở xi măng từ Indonesia đến Philippines. Theo thông tin mới nhất, từ phía đơn vị quản lý tàu đã có một thủy thủ bị bắn chết, 6 người khác bị cướp biển bắt giữ làm con tin. Theo thông tin từ phía chủ tàu là công ty cổ phần vận tải biển quốc tế, trên hành trình từ cảng Biringkasi, Indonesia, chở 4.500 tấn xi măng về cảng Ilolo, Philippines, Tàu Giang Hải đã bị cướp biển tấn công vào lúc 10 giờ ngày hôm qua, 19 tháng 2, gần đảo Sulu của Philippines. Cướp biển đã bắt giữ 7 thuyền viên và phá hỏng toàn bộ trang thiết bị hàng hải. Không may mắn, anh Vũ Đức Hạnh đã bị bắn chết, 6 người khác bị bắt giữ, gồm thuyền trưởng Bùi Xuân Viện, thuyền phó Đỗ Hữu Nghĩa, phó 3 Bùi Trung Đức, máy 2 Nguyễn Hữu Trường, thủy thủ Trần Viết Văn, thợ máy Nguyễn Quang Huy. Ngày hôm nay, đại diện Cục Hàng Hải cho biết, đang phối hợp Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao để đề nghị các nhà chức trách Philippines hỗ trợ yêu cầu cướp biển thả thuyền viên. Còn từ thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tàu Giang Hải có chiều dài 84 m chiều rộng 14 m chiều cao là 8,1 m trọng tải của tàu vào khoảng 4.700 tấn. Tàu được làm bằng thép, được đóng vào năm 2010. 
mới được cải hoán vào tháng 6 năm 2015. Để có những thông tin chi tiết hơn về sự việc thủy thủ tàu sang hải bị tấn công cũng như thông tin mới nhất cho đến thời điểm này, cách đây ít phút, VTC14 đã có cuộc kết nối qua điện thoại với ông Phan Văn Hiền, sĩ quan an ninh thuộc phòng quản lý an toàn công ty cổ phần vận tải biển quốc tế cũng là đơn vị quản lý tàu. Hôm qua đến giờ thì mọi thông tin liên lạc ở trên tàu là bị bị tắt vì sau khi nó thả tàu thì nó đập phá hết tất cả các cái thiết bị liên lạc ở trên buồng lái. Nhưng mà sáng hôm nay lúc 10 giờ thì thuyền viên đến cảng và người ta đại lý mua xin cho họ, răng ninh cho họ thì họ gọi về nhà được mới biết là bị chết mất một người. Mới có điện thoại của thuyền viên gửi về thì là nó chỉ bắt mất 6 người. Còn một thuyền viên đi được tìm thấy là miền bắn chết ở trên tàu. Cái gì anh như là thủy thủ thôi nhưng mà anh như chắc là làm việc một mình ở sau lái đấy. Chắc là đột ngột gặp nó là nó bắn chết luôn ấy. Thông thường thì chúng tôi giải quyết những cái vụ thế này là chúng tôi phải báo với gia đình. Nếu mà gia đình mà muốn đưa xác về thì chúng tôi đưa xác về. Mà muốn hỏa táng thì chúng tôi hỏa táng. Hoặc là muốn cái gì thì chúng tôi làm theo ý kiến của gia đình là chính ạ. Bây giờ là chưa có thông tin gì của cái sáu người bị bắt và của bọn cướp biển là chưa có thông tin gì về cho chúng tôi cả. Bây giờ hiện tại là cái tàu nó vào neo ở gần cảng Sandakan đây. Nhưng mà nó vẫn thuộc lãnh hải của Philippines. Cả Philippines đang lên tàu điều tra xét hỏi. Thưa quý vị, với diện tích rộng và lực lượng tuần xuyên mỏng, Đông Nam Á đang dần trở thành điểm nóng của thế giới về nạn cướp biển và cướp qua vũ trang. Và các tàu của Việt Nam bỗng nhiên trở thành mục tiêu của rất nhiều vụ cướp. Sau đây là phần tổng hợp của nhóm phóng viên. Gần đây nhất, ngày 11 tháng 11 năm 2016, tàu Royal 16 xuất phát từ Quảng Ninh chở xi măng đi Philippines đã bị hải tặc tấn công bằng súng AK cách đảo Basilen, Philippines khoảng 10 hải lý về hướng Tây Tây Nam. Trên tàu có 19 thành viên, cướp biển đã bắt giữ 6 người, 13 thủy thủ còn lại và con tàu tiếp tục về cảng Zamboangan, Philippines. Khi bị tấn công, tàu Royal 16 gửi điện cấp cứu về hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam. Hệ thống này đã báo cáo cơ quan chức năng phối hợp hỗ trợ tàu bị nạn. Trước đó, vào ngày 7 tháng 12 năm 2014, tàu VP Alpha 2 thuộc công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP bị cướp biển bất ngờ tấn công khi cách cảng Singapore khoảng 60 hải lý. Ngay sau khi nhận được tin, chủ tàu đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, đề nghị phía Singapore cử trực thăng tiếp cận tàu và một thuyền viên vào bờ. Do bị thương quá nặng nên đã bị tử vong. Ngày 3 tháng 10 năm 2014, sau khi lấy hàng tại cảng Horizon, Singapore, tàu Sunrise 689 trên đường về Quảng Trị thì bị cướp biển tấn công, lấy đi khoảng 1.500 tấn dầu. Đến sáng ngày 9 tháng 10, toán cướp đã bỏ đi và tàu sau đó đã trở về được vùng biển Việt Nam. Sau đó, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được toán cướp thuộc quốc tịch nước nào, nên vụ việc nhanh chóng bị lãng quên. Tổ chức Hiệp định Hợp tác Khu vực về chống cướp biển và cướp vũ trang tại châu Á khuyến cáo các tàu vào vùng biển Sulu, Celebes cần đi chậm, cảnh giác khi thấy tàu thuyền đáng ngờ xung quanh, báo tin cho lực lượng bảo vệ bờ biển Đông Sapa. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu, tính cho đến ngày 20 tháng 2, liên quan đến vụ ngộ độc tại bản Tà Trải, xã Ma Ly Trải đã có 9 người tử vong và 126 người bị ảnh hưởng. Trường hợp tử vong mới nhất là một người đàn ông 51 tuổi. Sau khi vụ ngộ độc nói trên xảy ra, chính quyền địa phương đã vận động người dân ở 5 xã biên giới của huyện Phong Thổ gồm Ma Ly Trải, Vàng Ma Trải, Si Lở Lầu, Mô Si San và Giao San đến các cơ sở y tế để kiểm tra. Qua thăm khám, có 126 người có biểu hiện bị ngộ độc rượu và đang theo dõi ngộ độc tại các cơ sở y tế. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Thổ, sở dĩ trong những ngày qua việc nạn nhân đột biến tăng là do nhiều người thấy có biểu hiện đã đến các cơ sở y tế để kiểm tra theo dõi. Vì vậy mới xảy ra tình trạng xuất hiện thêm nhiều người có biểu hiện bị ngộ độc. Mặc dù vậy, cho đến hiện tại, tình hình đã cơ bản được khống chế. Liên quan đến loại rượu không rõ nguồn gốc được bán tại các chợ thuộc địa bàn huyện Phong Thổ, cho đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thu hồi và tiêu hủy gần 5.000 lít, trong đó người dân tự nộp và tiêu hủy gần 1.000 lít. Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm AH7N9 áp sát biên giới, và chiều tối ngày hôm nay tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch do Bộ Y tế chủ trì đã có cuộc họp khẩn bàn về các biện pháp phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng cho biết đã triển khai 12 điểm giám sát trọng điểm cúm, trong đó đặc biệt lưu ý là khu vực Nha Trang vì rất đông du khách Trung Quốc đang tham quan và đi lại ở đây. 
cùng với đó là các tỉnh vùng biên giáp Trung Quốc và Campuchia. Bộ Y tế quyết định mở rộng tiêu chuẩn giám sát, cụ thể chỉ cần có biểu hiện cúm là lấy mẫu xét nghiệm. Trước đây cúm nặng mới xét nghiệm thì nay cúm nhẹ cũng lấy mẫu nhằm tránh nguy cơ bỏ sót ca bệnh. Đặc biệt lưu ý lấy mẫu bệnh phẩm giám sát đối với những người thường xuyên tiếp xúc với da cầm như người giết mổ, vận chuyển, cán bộ thú y. Cúm da cầm AH5N1 và H7N9 đặc biệt nguy hiểm vì có tỷ lệ tử vong cao, nguồn lây từ da cầm nhiễm bệnh sang người. Ninh Thuận là một trong những địa phương có nguy cơ bùng phát dịch cúm da cầm, đặc biệt là tại thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, nơi mà người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi yến, nguy cơ càng trở nên lớn hơn, ghi nhận của nhóm phóng viên. Phường Đạo Long, thành phố Phan Rang, Tháp Tràm. Có tới 20 hộ nuôi chim yến, tất cả đều nằm trong khu dân cư. Tiếng ồn phát ra từ máy dụ chim yến của các hộ nuôi diễn ra cả ngày lẫn đêm. Đó là chưa kể tình trạng ô nhiễm môi trường do phân chim có ở khắp mọi nơi. Trên cái tiếng chim kêu từ máy phát ra gây ồn ào và chim yến nó lượn về rồi nhiều khi nó là là, là, là bỏ, bỏ phong xuống rải rác gây ô nhiễm môi trường ở trong cái khu dân cư. đàn chim yến lây lan. Song tình trạng xây nhà nuôi chim yến trong khu dân cư vẫn chưa được khắc phục mà ngày càng phát triển. Quản lý quy hoạch, cấp phép cái việc đầu tư quy hoạch các cái nhà nuôi chim yến, việc mà tự phát xây các cái nhà yến mà nó không nằm trong cái vùng quy hoạch đã được phê duyệt, tức là chúng ta làm sai quy hoạch ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề là vệ sinh môi trường, về dịch bệnh, về thú y và kể cả cái việc là gây ra những cái tiếng ồn trong cái khu dân cư. Theo các chuyên gia hiện nay, thời tiết đang rất thuận lợi cho dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát. Nuôi chim yến trong hộ dân có thể mang lại nhiều nguy cơ lây bệnh từ chim sang người nếu dịch xảy ra. Cái việc mà bài thải phân và các và các các dung dung môi đường hô hấp thì nó có gây tiền ẩn những cái bệnh mà cúm da cầm cho chúa cho cái cái loài da cầm và cho con người. Được biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng và phê duyệt dự án quy hoạch vùng nuôi chim yến tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. Tuy nhiên, việc hạn chế dịch bệnh vẫn cần ý thức đi đầu của những hộ nuôi chim khi mà dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, là một loại bệnh đến hẹn lại lên. Năm nào cũng vậy, dịch thủy đậu luôn được ngành y tế cảnh báo sớm để người dân có thể phòng tránh. Thế nhưng những ca bệnh liên tiếp xuất hiện và nhập viện điều trị cho thấy vẫn còn sự chủ quan nhất định. Nếu như trẻ nhỏ đã được người lớn có ý thức tiêm chủng, thì chính người lớn lại quên rằng nguy cơ mắc bệnh với mình cũng rất lớn, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những trường hợp nặng của bệnh thủy đậu tại bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Ở tuổi 30, thủy đậu khiến anh Phương ra nông nỗi này. Sau khi bôi vào uống thuốc của một phòng khám tư, tình trạng bệnh nghiêm trọng khiến anh phải nhập viện ngay lập tức vì bội nhiễm. Chưa có thuốc thì nó không lên giống vậy, chưa có thuốc nó đã đỏ thôi. Còn đi vòng vòng chơi được. Mà chừng nào về tắm rửa xong nó nổ lên mới bôi thuốc. Rồi hai ngày sau nó nổ lên không thấy đường luôn. Không nghiêm trọng như anh Phương, nhưng người mẹ này vô tình lây cho con gái 3 tháng tuổi. Sự bức rứt khó chịu của căn bệnh khiến cho bé tội nghiệp bỏ bú nhiều ngày. Mẹ bị trước đó là 2 tuần mà bé là không có cách ly, mẹ không biết là tình trạng bị bệnh. Không có cách ly cho bé, hình thứ 2 tuần sau bé bị bệnh rồi nặng hơn mẹ, mẹ có mấy mục thôi. Tới chừng bé bị mẹ mới biết là mẹ bị bị thủy đậu. Tình trạng người lớn và thai phụ mắc thủy đậu không còn là hiếm Điều đáng nói là việc chủng ngừa loại bệnh này đã liên tục được cảnh báo trước mỗi mùa dịch Thế nhưng vẫn còn sự chủ quan nhất định khiến bệnh nặng càng nặng hơn Và trẻ nhỏ thì vô tình trở thành nạn nhân ngay khi vừa ra đời Chúng ta vẫn có một cái quan điểm sai lầm là chỉ có trẻ em mới chủng ngừa còn người lớn thì người ta vẫn nói là mình cũng không nên không cần chủng ngừa nữa thì đó cũng là một quan điểm sai lầm người lớn mà mắc bệnh thủy đậu thì 
thường là mắc nặng hơn trẻ em nhiều biến chứng hơn hoặc là viêm phổi bội nhiễm hoặc là viêm não màng não do thủy đậu hoặc là một cái nhiễm trùng máu do bội nhiễm chẳng hạn thì tất cả những cái biến chứng đó rất là nặng và nếu mà mình không phát hiện sớm và can thiệp kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao à, đó là thai phụ sinh con thứ hai rồi đó à, cũng không có chích ngừa thai này 35 tuần đầu tiên vô viện là xuất xuất huyết rồi sau đó là nổi những nốt đậu này nay được ngày thứ năm thì chị mới hội chẩn nhận về thì bên nhân để không có phòng cách ly thì sẽ sẽ lây ra bác và bầu khác thì mệt bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh cũng từng ghi nhận một bé sơ sinh mắc thủy đậu từ mẹ bởi thế việc phòng ngừa không còn dừng ở trẻ nhỏ mà là ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng có lẽ cần nhắc lại rằng vào năm 2013 một bác sĩ tại đồng tháp đã tử vong vì sốc nhiễm trùng và suy hô hấp chính bởi thủy đậu căn bệnh đang được người dân xem là không nguy hiểm này Mới đây, chị Lê Huyền Trang ở thành phố Hồ Chí Minh đã có sáng kiến mở tủ sữa mẹ miễn phí với mong muốn chia sẻ nguồn sữa mẹ tới những em bé thiếu sữa. Ý tưởng này đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người đang làm mẹ. Tuy nhiên, cũng có không ít người e ngại về chất lượng của tủ sữa mẹ này. Là chủ một công ty chuyên về bà mẹ và trẻ em, biết được nhiều hoàn cảnh các bà mẹ thiếu sữa, chị Lê Huyền Trang đã lập ra tủ sữa miễn phí để giúp các bà mẹ có sữa chăm sóc con. Để có được tủ sữa như hiện nay, chị Trang cùng các nhân viên của mình đã mất một năm để lên kế hoạch tham khảo ý kiến của các bác sĩ. Hàng ngày những nhân viên sẽ đến nhà các mẹ muốn cho để lấy sữa. Thời gian sử dụng phụ thuộc vào số tháng mà các mẹ cho sữa đã sinh em bé và môi trường bảo quản sữa. Trên mỗi túi sữa đều ghi ngày lấy nhằm mục đích theo dõi hàng sử dụng. Trong quá trình cho và nhận sữa, Chị Trang luôn hướng dẫn các mẹ làm theo năm nguyên tắc an toàn và các cách xử lý sữa khi nhận về để đảm bảo cho các bé có sức khỏe tốt. Nếu mà ngăn đá của mẹ mà tủ lạnh một cửa thì là cái sữa đó được chữ trong vòng khoảng 3 đến 4 tháng. Còn nếu mà cái tủ lạnh của các mẹ là hai cửa tức là ngăn đá riêng, ngăn mát riêng thì là chữ được 5 đến 6 tháng. Em cảm thấy rất là tiện ích và giúp ích được cho những mẹ mà bị tắt sữa, mất sữa, không có cho con được. Nhiều ông bố bà mẹ tỏ ra hồ hởi vì tìm được nguồn sữa mẹ miễn phí thường xuyên, nhưng nhiều người lại tỏ ra băn khoăn về chất lượng của tủ sữa này. Thì sữa mẹ đó cái nó không phải là nguyên một cái thực phẩm thông thường, trong sữa mẹ vẫn có khả năng nó vẫn có vi trùng, vẫn có khả năng có virus, có những có khả năng mang những cái bệnh lý thì cái đó không kiểm soát được nên không có thể phân phát như vậy. À, thứ nhất là những cái bệnh mạng, à, những cái bệnh mà à, được truyền nhiễm qua vi trùng giống như bệnh lao hoặc là gì là những cái người mà bị à, viêm gan siêu vi B. Nhiều khi người ta chưa có lâm sàng nhưng mà người ta là người người lành mang bệnh nhưng mà đôi khi á, ở trong cái giai đoạn mà có khả năng truyền virus thì virus đó nó vẫn có khả năng đi sang sữa mẹ được. Tủ sữa mẹ miễn phí được khá nhiều người ủng hộ. Chị Trang cho rằng nếu bỏ tủ sữa này nhiều bé sẽ không được hưởng mùi sữa mẹ quý giá. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày hôm nay 20 tháng 2, hãng tin Independent của Anh dẫn lời các nhà chức trách Triều Tiên cho biết. Nước này cho rằng người đàn ông bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2 vừa qua không phải là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un. Theo đó, phát biểu trước các phóng viên bên ngoài đại sứ quán ở Kuala Lumpur, ông Kang Chon, đại sứ Triều Tiên tuyên bố phía Triều Tiên chưa từng xác nhận người chết ở Malaysia là ông Kim Trần Nam, đồng thời ông cũng cho rằng thông tin này là hoàn toàn vô căn cứ. Phía Triều Tiên cũng cho rằng người bị giết có tên là Kim Chon, như trong hộ chiếu, chứ không phải anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo nước này. Trước đó, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmed Zahid xác nhận ông Kim Trong Nam chính là người mang hộ chiếu Kim Trong, cho rằng có thể ông này mang hai danh tính. Đại sứ Triều Tiên cũng kêu gọi Malaysia và cộng đồng quốc tế phối hợp cùng Triều Tiên trong một cuộc điều tra chung. Trước đó, ngày 17 tháng 2 vừa qua, đại sứ Triều Tiên cho rằng Malaysia có thể đang cố giấu điều gì đó và cuộc khám nghiệm được tiến hành không có sự tham gia của phía Triều Tiên. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Malaysia bác bỏ cáo buộc của ông Kang là vô căn cứ, đồng thời triệu hồi đại sứ nước này để tham vấn. Tại Trung Quốc, một trận bão tuyết đã đổ bộ vào khu vực phía tây bắc của nước này, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Trận bão tuyết còn khiến cho hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ. 
Các nhà chức trách thành phố Xinjiang, Trung Quốc cho biết bão tuyết kèm theo gió mạnh đã khiến nhiều người tham gia giao thông bị mắc kẹt trong tuyết. Lực lượng cảnh sát cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, họ đã giải cứu được 670 người bị mắc kẹt trên nhiều tuyến đường khi đang lái xe. Trong khi đó, tại khu vực Urumqi ở thành phố Xinjiang, Trung Quốc, tuyết đã rơi dày trong suốt một ngày qua. Kết quả là đã có hơn 100 chuyến bay bị hoãn, 234 chuyến bay bị hủy bỏ, tổng cộng có khoảng 5.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, để khắc phục tình trạng này, chính quyền thành phố đã huy động 1.500 xe tải đến dọn tuyết. Cũng trong ngày hôm nay 20 tháng 2, các nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết một trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại thành phố phía nam của nước này. Hiện tượng thời tiết này đã gây ra thiệt hại nặng nề và phá hủy nhiều tuyến đường tại địa phương. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, lũ lụt xảy ra tại thành phố Malaga đã tràn vào nhà cửa và nhiều tuyến đường cao tốc đã bị phá hủy. Dịch vụ khẩn cấp tại thành phố cho biết họ đã tiến hành cứu trợ khoảng 200 sự cố do lũ lụt gây ra, trong đó có nhiều vụ tai nạn. Các nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết trước đó vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, một cảnh báo lũ màu vàng đã được ban hành tại khu vực này. Đồng thời, người dân cũng được yêu cầu có những biện pháp ứng phó với trận lụt này. Theo Reuters, cảnh báo bão vẫn tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay. Hãng tin Reuters vào ngày hôm nay 20 tháng 2 cho biết, một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã lao xuống một con đường nằm trong khu dân cư của bang New Jersey, đông bắc nước Mỹ. Vụ việc khiến phi công bị mắc kẹt trong khoang lái. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, phi công điều khiển chiếc máy bay bị nạn được đưa đến cơ sở y tế gần đó sau khi bị kẹt trong khoang lái. Những người dân cho biết, chiếc máy bay đâm xuống đường nghe như một vụ động đất, tuy nhiên rất may là không có người bị thương vong trên mặt đất. Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, họ chứng kiến một chiếc máy bay nhỏ bị đâm và lật úp với một phi công đang bị kẹt lại phía trong. Các nhân viên cứu hộ của chúng tôi đã thành công khi đưa được phi công ra ngoài. Hiện khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn đã được phong tỏa. Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra. Thưa quý vị, trong bối cảnh các nước châu Âu cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí do vượt quá chuẩn châu Âu cho phép. Các chuyên gia môi trường đã kêu gọi chính phủ Anh kiểm soát hoạt động của các loại xe diesel. Động thái này nhằm cải thiện ô nhiễm không khí tại đất nước này. Các nhà chức trách Anh cho biết hiện tại số lượng những chiếc xe chạy bằng động cơ diesel vẫn còn khá cao tại thủ đô London của Anh. Trước đó, Anh đã nhận được báo cáo từ Ủy ban châu Âu về mức độ ô nhiễm không khí quá ngưỡng cho phép tại 16 vùng của nước Anh, trong đó có London. Thực tế, xe chạy bằng động cơ diesel sẽ có hiệu quả và ít tốn nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra chúng cũng gây ô nhiễm môi trường, thải ra những hạt bụi nhỏ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Trong khi đó, ngày hôm qua 19 tháng 2, thị trưởng London Sadis Khan vừa công bố quyết định áp dụng mức phí phụ thu ô nhiễm môi trường đối với các phương tiện giao thông cá nhân khi đi vào trong trung tâm thủ đô. Theo quyết định nói trên, các loại phương tiện giao thông cá nhân như xe hơi, xe mô tô cũ gây ô nhiễm không khí sẽ phải chịu mức phí 10 bảng một ngày khi tham gia lưu thông tại các khu vực trung tâm London vào các ngày trong tuần trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Hãng tin Reuters vào ngày hôm nay 20 tháng 2 dẫn lời các quan chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết họ đã chi 1,2 tỷ đô la Mỹ mua vũ khí ngay ngày đầu diễn ra triển lãm và hội nghị quốc phòng quốc tế tại thủ đô Abu Dhabi ngày hôm qua 19 tháng 2. Sự kiện này là triển lãm quân sự lớn nhất Trung Đông được tổ chức 2 năm một lần. Tạo an ninh quốc phòng Được biết, IDEC năm nay có chủ đề sáng tạo đột phá trong công nghệ phòng vệ và an ninh diễn ra trong 5 ngày và thu hút khoảng 1.200 công ty từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trước đó, IDEC 2015 đã thu hút hơn 100.000 khách tham quan và các hợp đồng với tổng trị giá 4,98 tỷ đô la Mỹ đã được ký kết. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.